తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఈ వీడియో ట్యూటోరియల్స్ అన్ని ఉచితంగా పొందండి డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ సి లాంగ్వేజ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు సిరీస్లో ఇప్పుడు మనం లెసన్ థర్టీ త్రీలో ఉన్నాం సో ప్రీవియస్ లెసన్స్ మీరు మిస్ అయినట్లయితే తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళి చూడొచ్చు అదేవిధంగా ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో కూడా నేను మీకోసం లింక్స్ పెట్టడం జరిగింది వాటిపై క్లిక్ చేయడం ద్వారా కూడా మీరు ఆ వీడియోలను చూసేసి చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోని చూస్తే మీకు చాలా చక్కగా అర్థమవుతుంది ఓకే ఎనీవేస్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సి లాంగ్వేజ్లో మనం ఇప్పటి వరకు చాలా టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో ఎనీవేస్ ఇప్పుడు ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయిపోయాం కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుండొచ్చు కానీ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు మీరు ఓకే మీరు బెస్ట్ ప్రోగ్రామర్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా వీటి గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకే కొన్ని టాపిక్స్ ఏంటంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని నేర్చుకునేటప్పుడు కొంత బోరింగ్గా అనిపిస్తుండొచ్చు కానీ అదేంటంటే అదే మిమ్మల్ని బెస్ట్ ప్రోగ్రామర్గా మార్చేస్తుంది అంటే ఆ పేషెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక బెస్ట్ ప్రోగ్రామర్కి ఉండాల్సిన మెయిన్ క్వాలిటీ అనమాట ఓకే ఎనీవేస్ ఫ్రెండ్స్ కమింగ్ టు ద టాపిక్ ఇప్పుడు ఒక ఇంట్ వ్యారియబుల్ ఉందనుకోండి వ్యారియబుల్ నేమ్ వచ్చేసి యాపిల్ అండ్ దాని యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి ట్వంటీ అనుకోండి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం యాపిల్ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఓకే సింపుల్గా ప్రింట్ చేయాలంటే పర్సెంట్ డి తీసుకుంటాం అండ్ ఇక్కడ న్యూ లైన్ అండ్ ఇక్కడ యాపిల్ అనేది తీసుకుంటాం ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ అనేది ట్వంటీ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అయిపోయింది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించండి ఎప్పుడైనా ఒక విషయం గురించి ఆలోచించారా సో యాపిల్ అనే వ్యారియబుల్ ట్వంటీని ట్వంటీ అనే వాల్యూని కలిగి ఉంది కానీ ఇది మీ కంప్యూటర్లో ఉండే మెమరీలో ఏ విధంగా సేవ్ అవుతుంది అనేది గమనించారా సో ఎందుకు సార్ సి లోపల ఏం జరిగితే మాకెందుకు కంప్యూటర్ మెమరీలో ఏ విధంగా సే సేవ్ అయితే మాకెందుకు అని అంటే సో ఇప్పుడు మనం దాని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఎందుకంటే మీరు ప్రోగ్రామింగ్ పర్ఫెక్ట్గా అంటే పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ మీరు రాయదలుచుకుంటే కనుక దీని గురించి మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు అంటే కంప్యూటర్ మెమరీలో అది ఏ విధంగా మనకు సేవ్ అవుతుందో అంటే అక్కడ కంప్యూటర్ మెమరీని మీరు ప్రింట్ చేయాలంటే ఓకే సో దానికోసం ఇక్కడ పర్సెంట్ డి పర్సెంట్ ఎస్ కాకుండా పర్సెంట్ పి అనేది వాడాలి ఓకే అండ్ వ్యారియబుల్ నేమ్ని ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా మనం తీసుకోకుండా ముందు యాంపర్సెంట్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే అండ్ సింబల్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ఈ యొక్క దీన్ని వాడుతూ అంటే ఓకే పర్సెంట్ పి అని అనేటువంటి దాన్ని వాడుతూ మీరు దీని యొక్క మెమరీని ప్రింట్ చేయవచ్చు అనమాట అండ్ ఇక్కడ వ్యారియబుల్ నేమ్కి ముందు మీరు ఖచ్చితంగా దీన్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూసినట్లయితే చూడండి జీరో జీరో టూ ఎయిట్ ఎఫ్ ఎఫ్ వన్ సి ఈ విధంగా ఉంటుంది దాన్ని కాన్స్టెంట్ అంటారు దాన్ని మార్చలేమన్నమాట మనం ఓకే సో అది కాన్స్టెంట్స్ ఎప్పుడు కానీ చేంజ్ అవ్వవు ఓకే సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి దాన్ని ప్రింట్ చేద్దాం మనం అంటే ఒక ఐ మీన్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఓకే ఇది తీసేస్తాను చూడండి సో ఫస్ట్ ఒక లైన్ని ప్రింట్ చేద్దాం ఏమని అంటే అడ్రస్ అడ్రస్ అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ మెమరీ అడ్రస్ ఓకే అది గుర్తుంచుకోండి అండ్ ఇక్కడ ట్యాబ్ కోసం నేను ఈ విధంగా బ్యాక్ స్లాష్ టీ అనేది తీసుకున్నాను ఓకే సో నేమ్ లేదా వ్యారియబుల్ నేమ్ అనమాట ఓకే వ్యారియబుల్ యొక్క నేమ్ అండ్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ లై నెక్స్ట్ ట్యాబ్ తర్వాత ఏం ప్రింట్ చేయాలంటే వాల్యూ ఓకే సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ న్యూ లైన్ తీసుకోవాలి ఓకే సో ఒకసారి చూస్తే జస్ట్ అడ్రస్ నేమ్ వాల్యూ దట్స్ ఆల్ సింపుల్ ఇనఫ్ ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం 
దాన్ని ప్రింట్ చేసేద్దాం ఏ విధంగా అడ్రస్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి పర్సెంట్ పి అనేది తీసుకోవాలి ఓకే నేమ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది స్ట్రింగ్ అది ఓకే సో వాల్యూ ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ ఇంటిజర్ సో పర్సెంట్ డి అవునా సో ఈ విధంగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో పర్సెంట్ పి అన్నప్పుడు ఏది ప్రింట్ చేయాలి యాంపర్సన్ తీసుకుంటూ యాపిల్ అనేటువంటి వ్యారియబుల్ ఓకే కామా ఆ తర్వాత ఏంటి నెక్స్ట్ నేమ్ అంటే టైప్ చేయండి యాపిల్ ఓకే సో డబుల్ కోట్స్ యూజ్ చేయాలి లేదంటే అది స్ట్రింగ్ ప్రింట్ అవ్వదు ఓకే సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా వ్యారియబుల్ నేమ్ని ఎంటర్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే అది ఇక్కడ పర్సెంట్ డి అంటే దాని యొక్క వాల్యూని ప్రింట్ చేయబోతున్నాం అనమాట ఓకే సో ఒక్కసారి బిల్డ్ అండ్ రన్ పై క్లిక్ చేస్తే చూడండి మీ వ్యారియబుల్ యొక్క మెమరీ అడ్రస్ అండ్ నేమ్ యాపిల్ అండ్ వాల్యూ ట్వంటీ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం తీసుకుంటాం అయితే ఇక్కడ ఈ ట్యూటోరియల్లో మనం మెయిన్గా నేర్చుకోబోయేది ఏంటంటే మెమరీ అడ్రస్ని స్టోర్ చేయడానికి ఒక స్పెషల్ వ్యారియబుల్ని మనం తీసుకుంటున్నాం సో దాన్నే మనం పాయింటర్ అని పిలుస్తాం టెక్నికల్గా ఏమని పిలుస్తాం పాయింటర్ అని పిలుస్తాం చూడండి సో ఇంట్ వ్యారియబుల్ ఓకే సో ఇంటికి ఇంటే తీసుకుంటాం ఓకే దాని యొక్క పాయింటర్ కూడా ఇంట్ ఇంటి చేరే అయి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ వ్యారియబుల్ని మనం తీసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆస్ట్రాయిడ్ సింబల్ అనేది తీసుకుంటాం ఓకే ఆస్ట్రాయిడ్ సింబల్ లేదా దీన్ని స్టార్ అంటాం అదేవిధంగా మనం మల్టిప్లికేషన్కి యూజ్ చేసేది కూడా ఇదే సింబల్ ఓకే ఎన్ని రకాలుగా చెప్పాను మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను సో మనం యాపుల్ అనేటువంటి వ్యారియబుల్కి పాయింటర్ని క్రియేట్ చేయబోతున్నాం సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయండి అంటే పి యాడ్ చేసి ఓకే ఆ వ్యారియబుల్ నేమ్ని ఈ విధంగా తీసుకోండి ఓకే ఎందుకు అంటే ఇది ఈ విధంగానే తీసుకోవాలి అనే రూల్ ఏం లేదు కానీ పి యాపిల్ అన్నప్పుడు ఇది యాపిల్ యొక్క పాయింటర్ అని వేరే ప్రోగ్రామర్స్ అర్థం చేసుకోగలుగుతారు వేరే డెవలపర్స్ అర్థం చేసుకోగలుగుతారు సో జస్ట్ ఫర్ కామన్ సెన్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ లైక్ సో ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ దీంట్లో మనం ఏం స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే దీని యొక్క మెమరీ అడ్రస్ని స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో మెమరీ అడ్రస్ని ఏ విధంగా స్టోర్ చేస్తామంటే యాంపర్సన్ తీసుకొని ఆ యొక్క వ్యారియబుల్ నేమ్ని తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దీని యొక్క వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది వేరొక వ్యారియబుల్ యొక్క మెమరీ అడ్రస్ ఓకే సో అది గమనించాలి అండ్ ఇక్కడ దీన్ని తీసుకుంటాను నేను ఇదే ప్రింట్ చేస్తున్నాను అయితే ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఓకే అంటే దీని యొక్క మెమరీ అడ్రస్ ప్లేస్లో నేను ఈ వ్యారియబుల్ నేమ్ని తీసుకుంటాను జస్ట్ ఓకే సో చూడండి ఈ వ్యారియబుల్ నేమ్ని తీసుకున్నాను అంతే సో ఇక్కడ ఈ రెండు కూడా సేమ్ ప్రింట్ చేస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు ఓకే సో చూడండి సేమ్ ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో అదే నెక్స్ట్ ప్రింట్ అయింది ఓకే డబల్ జీరో డబల్ జీరో టూ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ ఎఫ్ 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 వన్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ సో అది అంటే మనం ఒక వ్యారియబుల్ యొక్క మెమరీ అడ్రస్ని వేరొక వ్యారియబుల్ లోపల స్టోర్ చేస్తున్నాం దాని యొక్క వాల్యూగా ఓకే సో ఆ వ్యాల్ ఆ వ్యారియబుల్ని మనం పాయింటర్ అని పిలుస్తాం దానికోసం మనం ఈ విధంగా ఆస్ట్రాయిడ్ సింబల్తో ఒక స్పెషల్ వ్యారియబుల్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం అండ్ అది ఈ వ్యారియబుల్ యొక్క ప్రింట్ మెమరీ అడ్రస్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఓకే సో అయితే ఇక్కడ ఇది ఈ విధంగా కాకుండా ఓకే ఈ విధంగా కాకుండా నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన మెమరీ అడ్రస్తో సహా ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాం అడ్రస్ నేమ్ వాల్యూ అనుకున్నాం కదా సో ఆ ఆర్డర్లో ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ యాంపర్సన్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఏం చేసాం 
మెమరీని ప్రింట్ చేస్తున్నాం అవునా సో దీని యొక్క మెమరీని సో యాంపర్సన్ పి యాపిల్ అంటే దాని మెమరీ అడ్రస్ కూడా వేరుగా ఉంటుంది ఇది ఒక వేరియబులే కదా సో దీని మెమరీ అడ్రస్ దీని ఓన్ మెమరీ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో అది వేరుగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇది ప్రింట్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటండి వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ అనుకున్నాం కదా ఓకే సో వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఏంటి పి యాపిల్ టైప్ చేస్తాను ఓకే ఇది అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీని యొక్క వాల్యూ అంటే పి యాపిల్ అని డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేద్దాం సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో ఏం ప్రింట్ అవుతుంది దీని యొక్క మెమరీ అడ్రస్ ప్రింట్ అవుతుంది సో మెమరీ అడ్రస్ ని ప్రింట్ చేసే సమయంలో మనం పర్సెంట్ డి కి బదులుగా పర్సెంట్ పి అనేది యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే దాని వాల్యూనే అయినప్పటికీ దాని వాల్యూ ఏంటి అని అంటే అదొక మెమరీ అడ్రస్ సో మెమరీ అడ్రస్ ని మనం ప్రింట్ చేయాలంటే పర్సెంట్ డి కి బదులుగా పర్సెంట్ పి అనేది న్యాచురలీ వాడాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఒకసారి ప్రింట్ చేస్తే చూడండి సో ఇది కొంచెం పక్కకి వెళ్ళిపోయింది అందుకని కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అండ్ దానికోసం మనం దాన్ని సర్చ్ చేయడానికి జస్ట్ ఈ విధంగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో చూడండి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి అడ్రస్ అన్నప్పుడు దేని అడ్రస్ దేని మెమరీ అడ్రస్ యాపిల్ యొక్క మెమరీ అడ్రస్ ఓకే సో వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ ఓకే సింపుల్ ఇనఫ్ సో నెక్స్ట్ మెమరీ అడ్రస్ వచ్చేసి ఇది మారిపోయింది ఎందుకు అని అంటే ఈ దీని యొక్క మెమరీ అడ్రస్ ని మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేయడం జరిగింది దీని యొక్క మెమరీ అడ్రస్ ని ప్రింట్ చేయడం జరిగింది దేని యొక్క మెమరీ అడ్రస్ పి యాపిల్ అనేటువంటి వ్యారియబుల్ యొక్క మెమరీ అడ్రస్ ని ఓకే సో పి యాపిల్ యొక్క వాల్యూ ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకు దీని యొక్క మెమరీ అడ్రస్ అంటే యాపిల్ అనే వ్యారియబుల్ యొక్క మెమరీ అడ్రస్ దాని వాల్యూలో ప్రింట్ అయిపోయింది సో ఈ విధంగా మనం పాయింటర్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ఇప్పటి వరకు మీరు నేర్చుకునేది ఏంటంటే పాయింటర్ అంటే ఏంటి మెమరీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి అనేది మాత్రమే ఈ ట్యూటోరియల్లో మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు అండ్ నెక్స్ట్ కొన్ని కాన్సెప్ట్లు మీరు వినబోతున్నారు సో నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్స్లో మీకు అసలు పాయింటర్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తారు ఎందుకు అనేది కూడా అర్థమవుతుంది ఓకే కానీ మీరు బిగినర్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం పేషెన్స్తో చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇదంతా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ యాంపర్సెంట్ పెట్టడం మర్చిపోయిన ఓకే సో ఇక్కడ యాంపర్సెంట్ పెట్టడం మర్చిపోయిన అండ్ ఇక్కడ స్టార్ పెట్టడం మర్చిపోయిన ఓకే ఎక్కడైనా సరే ఈ యాంపర్సెంట్లు కానీ ఈ స్టార్లు కానీ ఇవి మర్చిపోయినప్పుడు మీ ప్రోగ్రామ్ మారిపోవచ్చు దాని వాల్యూ మారిపోవచ్చు అండ్ అసలు మీ కాన్సెప్టే మారిపోవచ్చు సో అలాంటప్పుడు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాబట్టి దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి నేను మీకు పాయింటర్స్ అంటే ఏంటో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అండ్ మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకే అందుకని నేను ప్రాక్టీస్ బాగా చేయమని చెప్తున్నాను సో విన్నప్పుడు అంటే నేను చెప్తున్నప్పుడు ట్యూటోరియల్ వీడియో చూసినప్పుడు మీకు చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది అండ్ మీరు ఎప్పుడైతే దీన్ని అప్లై చేస్తారో మీరు ఒక పెద్ద అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు దీన్ని అప్లై చేస్తే కనుక మీకు చాలా డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది అండ్ ఈ పాయింటర్ ఏంటి దాని కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని ఒక డైలమాలో మీరు పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫేస్బుక్లో కానీ ట్విట్టర్లో కానీ వేరే ఏదైనా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్లో కానీ మర్చిపోకుండా షేర్ చేయండి మీరు ఎంతమందికి షేర్ చేస్తే అంతమందికి హెల్ప్ చేసిన వారు అవుతారు ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్